हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनिवास मी चैनल मैं रैलवे एग्जाम प्रिपरेशन भाग में आरआर बी एंटी पीसी सीबीडी वन अड़ी ट्वेंटी ट्वेंटी नई ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी शिफ्ट टू या जीएस एंड जीके क्वेश्चन अंदर डिस्कसा लेट्स गेट इंडोर वीडियो आलरे मैं प्रीवियस थ्री पार्ट कंप्लीट ट्वेंटी एयत डिसेंबर या टू शिफ्ट अंड अदे विधा ट्वेंटी नईन्त शिफ्ट वन रोज़ मैं शिफ्ट टू स्टार्ट शिफ्ट टू मोतम वीडियो डिस्क्रिपन में उठानी फस्ट लिंक अंबाट में उतम अंड अद विधा दीन ओक ओरजल क्वेश्चन पेपर को फस्ट इवेदन जरूरत है ओके दीन ओक ओरजल क्वेश्चन पेपर अने आलरे गत डेबई क्वेश्चन पेपर इच्छी दाँटी अटैच जरिए सो इक क्या फ्रेंड्स ट्वेंटी नई ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी शिफ्ट टू या क्वेश्चन पेपर सो इक क्वेश्चन पेपर मेरे सारी ओपन चेयर अंड अद विधा दींट में उठाने हंड्रेड क्वेश्चन साल्ट अवटा प्रयत्न मैथ्स अंड रीजनिंग अंड अद विधा मेम इक जीएस एंड जीके अच्छा जरूरत है अंड अद विधा मन की रिमेनिंग अंत मत टोटल मन वन ट्वेंटी एट प्लांट जरिए इध फोर्थ पेपर अंड अद विधा मन की रिमेन वन ट्वेंटी फोर पेपर्स उड़ा जरिए सो एवरना ऐसप्रेंस कंट्रस्ट उसे दयचे मैं मारच दी सो दीं आलरे इच्छा डेटा मारच ओके सो जानवरी फिब्रवरी सो इन मन को मारच शिफ्ट एनायो सो मारच शिफ्ट ट्रई चेर मारच एप्रि ओके अंड अद विधा आलरे वाला की जरूरी सो वाले फिब्रवरी डेटा इवेदन जरिए तेलू अं इंग्ली टाइप आ पेपर डैरक्ट फारवर्डी एंटने सीरीज दाँ अटैच जरूरत अंड अद विधा इध फोर्थ क्लास का बट्टी नैक्स्ट क्लास फैन सपरेट प्ले लिस्ट अने फ्रेंड्स क्वेश्चन अनेट शिफ्ट वैज जीएस जीके क्वेश्चन को प्ले लिस्ट अने दिन वाले अन्नी और सीरीज आफ् क्लास अभी प्ले लिस्ट अदा उठाई का चाल ईजी कन्वीन का अदा उ अट द सेम टाइम एनपीसी सीबीडी टू प्लांग अने वाबी नैक्स्ट प्ले नैक्स्ट क्लास नीचे प्ले लिस्ट ऐक्स नैक्स्ट क्लास स्टार्ट प्ले लिस्ट एक् मैं गैदर चुस्काली दिन ओक लिंक अने आलरे इच्छे लिंक अने वीडियो में जरूरत सो अभी इंका बेनफिट ओके इश्यू क्लियर अंड अदे विधा यह रईलवे एनपीसी संबंधी मन चुनाव क्लास ऐस पर् द रेस्पाशी प्रकार मैं आंसर्स मेरंदर इध रईलवे इच्छा आंसर्स बटी मैं क्लास नाबी दाँ बेस पैन मेरे आलोची और वे मे बी क्वेश्चन का रोड क्वेश्चन का तपुटे किंद कामें सर यह क्वेश्चन की रैलवे रांग आसर इच्छी अभी मेन देन वी विल करेक्टेड मैक्सीम अच्छे मैं प्रति क्वेश्चन रूम साल गूगल से चेक मन को दिंदे कदा रैलवे एट वर्क गूगल एट वर्क सो रूप तेरा उबी देन वी हव टू कंसीडर द रैलवे आंसर फस्ट देन वी गो टू द गूगल ओके सो इला मन को बैलिंग मन की ड्यूएल वर्षन उबी एक्व मे रईलवे के प्रिवारी इच्छुटे क्लास मे बी मन के मिस्टेक रईलवे मिस्टेक उबी मेरे आयो को आलोचे सर यह क्वेश्चन की रईलवे रांग आंसर इच्छी बैठी नीन दाने नैक्स्ट वे क्लास दाने अपडेटे मल इच्छे डेटा मैं क्लारीफ इवेद जरूरत ओके फस्ट क्वेश्चन के लिए हू एम आंग द फाइंग वाज नाट अवारड द भारत रत्न इन टू थौज नई सो रुप पंद्रह भारत रत्न इक वाली रे मन अड़न क्वेश्चन सो मन एवरको दिल्ली मन को रावर ईजी का आंसर चुके कदा सो आपशन चूँ फ्रेंड्स श्री नानाजी देशमुख श्री प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिक अटल बिहारी वाजपेयी सो नानाजी देशमुख इच्छा अंड अद प्रणब मुखर्जी की रावे भूपेन हजारिक की रावे का अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे रेबी वाट इजर आंसर फ्रेंड्स आपशन फोर इज अवर आंसर आपशन फोर इज अवर आंसर अंड अद टोटल क्वेश्चन ओक शिफ्ट या टोटल क्वेश्चन वीडियो कहना डिस्क्रिप्शन में फस्ट लिंक अने अदा उ आयुक्त लिंक में मैं आलरे क्वेश्चन इंग्ली टाइप जरिए डैरक्ट आयुक्त क्वेश्चन गैदर से ओके वाटने रेग्युर् यूटेक पीडीएफ्स शिफ्ट वैज़ वस्तुई सो ओके सारी बंडल एवरू इंट्रस्ट चूपे मन की वरूर और शिफ्ट संबंधी पूर्ति अंड इंग्ली टाइप पंपे काबी इंका आयुक्त वर्क अवत ले इला मैं डैली डैली क्लास कोदा ओके एन वील तुंदर फिनीद अनेक्स्ट क्वेश्चन द पीहेच आफ् लैमन ज्यूस इज अरउंड सो लैम ज्यूस या पीहे वाल्यू अने निमरसम या पीहे वाल्यू सो निमरसम अने आम्लमा क्षारमा आम्लम अंत उ लेदा एडु कंटे तक उदा एडु कंटे एक्टेम क्षारमेंदा एडु कंटे तक आम्लम सो निमरसम अने आम्लम का बट्टी एडु कंटे तक उ सो इक पन्े तुम रू सो अने मन के तटस्थम का बट्टी का पन्े का मैं मिगली रूबी दिस्ज अवर आंसर 
సో మనకు అంత యాక్యురేట్ తెలవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నిమ్మ ఉసిరి అండ్ అదేవిధంగా మరికొన్ని అట్లా నియర్ బై ఉండేటటువంటి వాటికి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ మనకు పాయింట్ ఏలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సార్ కొన్ని బుక్లలో మనకు టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది సార్ కొన్ని బుక్లో నేను ఒక బుక్లో చూస్తే టూ పాయింట్ టూ ఉంది ఒక బుక్లో చూస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఇట్లా మనకు అంటే వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి డేటా సోర్స్ని బట్టి అది కొద్దిగా అటు ఇటు వేరీ అవుతుంటుంది ఆ పాయింట్స్ అనేవి కాకపోతే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆ యొక్క పాయింట్స్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇట్లా జనరేట్ చేస్తాడు ఇచ్చినటువంటి మూడిట్లో ఒకటి న్యూట్రల్ ఉంది మిగిలిన రెండేమో బేస్ ఉంది ఒకటి మాత్రం యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు కాబట్టి రైల్వేలో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లనే లాజికల్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టేట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు స్టేట్ సిలబస్ వేరు ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ ఉంటుంది సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిసి వస్తుంది కాబట్టి రైల్వే కూడా అదే వర్షన్లోనే మనకైతే తయారు చేసి ఇస్తుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరికీ తెలిసిందే హూ వాన్ ద ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీని గెలిచినటువంటి టీం ఏంటిది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ముంబై ఇండియన్స్ అండ్ దీని యొక్క కెప్టెన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ రోహిత్ శర్మ అండ్ అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎన్ని మ్యాచ్లు గెలిచిరు ఎన్ని మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు అండ్ అదేవిధంగా ఏ టీం పైన గెలిచిరు అది కూడా అడుగుతారు సో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పైన గెలిచిరు ఓకేనా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రన్నర్అప్గా ఉంటుంది అట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఐపీఎల్లో అత్యధికంగా సెంచరీలు చేసినటువంటి పర్సన్ ఎవరు లేకపోతే రెండు వరుస సెంచరీలు చేసినటువంటి పర్సన్ ఎవరు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా మనకు శిఖర్ ధావన్ వస్తాడు సో అట్లా ఏదైతే కొన్ని స్పెసిఫిక్గా జరిగినాయో ఆ యొక్క ఐపీఎల్లోనే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి హిస్టరీని రిపీట్ చేయడం కానీ లేకపోతే కొత్త రికార్డ్స్ సృష్టించడం కానీ జరిగితే వాటిపైన ఫోకస్ చేస్తారు ఈసారి మొత్తం కూడా ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా ఒకే ఓవర్లో ఒక ఫోర్లు కొట్టినటువంటి పర్సన్ ఎవరు అంటే పృథ్వీ షా వస్తాడు అండ్ అదేవిధంగా అత్యధికంగా సక్సెస్ రేట్ ఉన్నటువంటి టీం ఏంటిది అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి హాఫ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్ కన్నా తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద టీమ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓకేనా టేబుల్ టాప్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓకేనా ఎగ్జామ్ కనుక ఇప్పటికి ఇప్పుడు పెట్టింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంకా ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియో చెప్పేటప్పటికి ఐపీఎల్ సెకండ్ ఫేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏది టేబుల్ టాప్లో ఉంది ఏది టేబుల్ లిస్ట్లో ఉంది ఏది సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంది ఏది ఎక్కువ ఉంది ఇట్లా అడుగుతాడు ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒలింపిక్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ అనేవి డిక్లేర్ అయినాయి కాబట్టి ఓకేనా లేకపోతే ఇట్లా కూడా అడగచ్చు సో కోల్కత్తా యొక్క ఫ్రాంచైజీ ఎవరు లేకపోతే దీని యొక్క టీమ్స్ అంటే డైకిన్ అట్లా ఉంటాయి కదా సో ఆ యొక్క ఫ్రాంచైజీలకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు లేకపోతే వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ హోమ్ గ్రౌండ్ ఏంటిదని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది హోమ్ గ్రౌండ్ ఓకేనా ముంబై ఇండియన్స్ యొక్క హోమ్ గ్రౌండ్ ఏంటిది చెన్నై సూపర్ కింగ్ యొక్క హోమ్ గ్రౌండ్ ఏంటిది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు యొక్క హోమ్ గ్రౌండ్ ఏంటిది అంటే స్టేడియం గ్రౌండ్ అంటే ఏంటిది స్టేడియమ్స్ ఏ స్టేడియంలు ఉంటాయి వాంకడే స్టేడియమా చిన్నస్వామి స్టేడియమా ఓకేనా అట్లా మనకైతే కొన్ని స్టేడియంలు ఉంటాయి కదా ఆ యొక్క స్టేడియంల గురించి అయితే అడుగుతాడు అట్లా ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీల గురించి ఆ యొక్క డేటా అనేది చెక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ప్రొసీడ్స్ ఓవర్ ద జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ద లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సో లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ యొక్క సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లోక్సభ స్పీకర్ ఫిక్స్ ఇట్లాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి ఎందుకంటే బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఫేజ్ ఎన్టీపీసీ ఫేజ్ వన్ కాబట్టి ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చినాయి తర్వాత తర్వాత మనకు మంచి హార్డ్ క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి అనుకోండి ఓకేనా సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి ఈసారి మళ్ళీ గ్రూప్ డేలో సేమ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఎన్టీపీసీ వీడియోలో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి గ్రూప్ డేలు మాత్రం పక్క ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మీరు చూస్తారు ఇదే వీడియోని రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ యొక్క పేజ్ ఈ యొక్క పేజ్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ని రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ రెస్పాన్స్ షీట్స్ యొక్క డేటా అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం సార్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది అని ఓకేనా ఆ మాట నేను మీ నోటితో తింటా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటెల్ ఐ నైన్ ఇ
హార్డ్ డిస్క్లలో మనం మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ పెద్ద వేరే ఏ కంపెనీలు ఉండవు ఉన్న చిన్న చిన్న కంపెనీలు అనేవి మనం సిఏట్ ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా డబ్ల్యూడి అని రెండు ఉంటాయి వాటిపైన ఫోకస్ చేయండి యాంటీ వైరస్ అంటే మాత్రం ఫేమస్ అయినాయి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అయినటువంటి అంటే నార్టన్ కానీ అండ్ అదేవిధంగా మనందరికి ఫ్రీగా ఉన్నటువంటిది ఓకేనా ఈ యొక్క ఈ యొక్క యాంటీ వైరస్ పైన ఫోకస్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైతాన్ ఇజాన్ సో పైతాన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ డేస్లో కనుక తీసుకుంటే ఇది ఒక పాము కానీ మనం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ కాబట్టి సో ఎగ్జామినేషన్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి పైతాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా సో మనం ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేస్తాం ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో ఉండేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కాబట్టి అట్టే మళ్ళీ మనకు మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది సి అంటే ఏంటిది సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటిది జావా అంటే ఏంటిది ఒరాకిల్ అంటే ఏంటిది ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకు అదొక సపరేట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ మనం కంప్యూటర్స్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం విత్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి కాబట్టి మీకు ఆ యొక్క టోటల్ డేటా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్నెస్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇది జస్ట్ రివిజన్కి మాత్రమే అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఎప్పుడో మర్చిపోయినటువంటి కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రివైజ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిస్ మిషన్ సో అడిగింది ఏంటి సూపర్ సోనిక్ సో సోనిక్ సబ్ సోనిక్ హైపర్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ ఇట్లా మనకు ఉంటాయి సో సోనిక్ దేని పైన ఉంటుంది అంటే మ్యాక్ నెంబర్ పైన ఉంటుంది మ్యాక్ నెంబర్ బేస్ పైన ఉంటుంది మ్యాక్ వన్ ఆ మ్యాక్ త్రీ ఆ మ్యాక్ ఫోర్ ఆ మ్యాక్ అనేది ధ్వని వేగాన్ని బేస్ పైన గాలిలో శబ్ద వేగం దాన్ని బట్టి మనకి ఒక మ్యాక్ అని ఫీజ్ చేస్తారు వన్ మ్యాక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ త్రీ అంటే త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ సో సూపర్ సోనిక్ అడిగిండు సో సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిషన్ అంటే బ్రహ్మాస్ బ్రహ్మాస్ అంటే మళ్ళీ మనకు రెండు వచ్చేస్తాయి భారత్ మరియు రష్యా ఓకేనా భారత్ మరియు రష్యా కంబైన్ చేసి తయారు చేసినటువంటి మిస్సైల్ ఇది మిస్సైల్ అంటే ఏంటిది క్షిపణి ఓకేనా మిస్సైల్ని తెలుగులో క్షిపణి అంటారు బ్రహ్మాస్ సో భారత్ మరియు రష్యా సో భారత్లోని బ్రహ్మపుత్ర నది బేస్ పైన ఈ యొక్క డేటా అయితే రావడం జరిగింది సో నేమ్స్ అనేవి ఈ రెండు కూడా రెండు రివర్ల పేర్లు రష్యాలో ఉన్నటువంటి రివర్ పేరు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రివర్ పేరు ఇదంతా కూడా నేను ఎడిషనల్ డేటా చెప్తున్నా దేనికి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్లో రిలేటెడ్గా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఎన్డి బేస్ పైన యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు ఇది ఏం చేస్తుంది సో యాంత్రిక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు డ్రగ్స్ ఆ యొక్క పేర్లు గుర్తుకొస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనేది ఇస్రో యొక్క వాణిజ్య విభాగం అంటే ఏంటిది ఉపగ్రహాలు పంపించాలి ఒక ఆయన రష్యా నుంచి ఫోన్ చేసి ఉండి నా యొక్క ఉపగ్రహం అనేది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీలో పంపించాలి అంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి డైరెక్ట్ శాటిలైట్ తీసుకొని శ్రీహరికోటకు వచ్చేసి ఆడు నిలబడతాడా నిలబడంగానే అక్కడ రాకెట్ ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ఆఫీసర్లకి ఇస్తాడా అట్లా జరగదు ఎందుకంటే ఇట్లా చేసింది అనుకోండి మనకే లాస్ కదా సో దీనికోసం ఒక ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి ఒక సెల్లింగ్ అండ్ కలెక్టింగ్ మొత్తం టీం ఉండాలి ఆ యొక్క టీమే యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే శాటిలైట్స్ వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి శాటిలైట్స్ని తీసుకోవడం వాటిని వెరిఫై చేయడం అండ్ అదేవిధంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ని తీసుకోవడం అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక రాకెట్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అంటే వేరే దేశం నుంచి మనకు శాటిలైట్స్ ఉంటే మనం దాన్ని రాకెట్ ప్రయోగం చేస్తాం ఓకేనా ఆ యొక్క ప్రయోగం చేయడానికి మనకు శాటిలైట్స్ కావాలి సో శాటిలైట్స్ తయారు చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు శాటిలైట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ యొక్క శాటిలైట్ని మన యొక్క రాకెట్ ద్వారా మనం అంతరిక్షంలోకి పంపించినందుకు మనకు వాళ్ళు కొంత ట్యాక్స్ పే చేస్తారు ఆ యొక్క ఫీ కానీ ఆ యొక్క ట్యాక్స్ కానీ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ యొక్క టోటల్ ప్రాసెస్ నడిపేది ఏంటిదంటే యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో నేను మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఫాదర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి షిఫ్ట్లో కూడా ఈసారి మీరు ఎన్టీపీసీ సిబిటీ టూ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఫాదర్ అని అయితే ఖచ్చితంగా చూస్తారు ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ అంబేద్కర్ కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినవి వీటన్నిటి కూడా ఎందుకంటే మనకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో ఈసారి కూడా అంతే గ్రూప్ డి కూడా సేమ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో పేపర్స్ అనే క్వశ్చన్స్ అని ఈజీగా వస్తాయి తర్వాత తర్వాత డెప్త్కి వెళ
हेड क्वारर्स एक् फ्रेंड्स प्यारिस सो ई फील टवर गुर्तपेको ई फील टवर गुर्तपेको यूनेको आफीस ई फील टवर पक्ने यूनेको फस्ट गुर्तिंपनी फील टवर अंत यह प्यारिस अंदर गुर्तको सो दिन वाले इबंधी उदो बुर्तवाले पेटे अंत लाजि पेवाली लेदेन ट्रिगर पाइंट पे अल्लते मन गुर्तक ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द कम्यूनल एलक्ट्रोलेट सिस्टम इन इंडिया वाज द फस्ट इंट्रड्यूस बै दो मन की कम्यूनल एलक्ट्रोलेट इत आल गत क्वेश्चन इधर ओके ना इत ग क्वेश्चन इधी मोद एवर प्रवेश नई नाइन मिंटो मार्ले मिंटो मार्ले संस्करण मन की सिस्टम जरिए ओके अब मदन मोहन मालवे गोटे दींट इन बिल्टे अव जी द सेंट्रल ड्रग् रीसर्च इंस्ट्यूट आफ् इंडिया सेंट्रल ड्रग् रीसर्च इंस्ट्यूट इट ईज लोकेटेड इन द लखनो डैरक्ट सो फेमस इंस्ट्यूट्स आलरे मैं गत प्रीविय क्लास द्वारा चुप जरूरी फेमस नेशनल इंस्ट्यूशन ओके मन की ड्रग् इंस्ट्यूट कैमिकल इंस्ट्यूट अंड अदे विधि फिजिस् इंस्ट्यूट अंड अदे विधि जियोग्रफिकल इंस्ट्यूट अंड अदे विधि समदर मन की पेट्रोलियम का इला रकर इंस्ट्यूट उम्मीदन जरूरी वाटन पैन आलरे मैं क्लास इविदी अदार चूस इट ईज़ लोकेटेड इन द लखनो अंड अदे विधि मेकानिकल संबंधी रीसर्च इंस्ट्यूट उ ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवी सो कावेरी नीति विवाद ये राष्ट्र मध्य उ चाल फेमस दीन गुड़ा इपड़े कृष्णा बोर्ड ट्रब्युनल कृष्णा बोर्ड ट्रब्युनल दीन गुरी क्वेश्चन अड़ता है एंकं एपी तेलंगा को दीन गुरी सो मरी कावेरी जल विवाद अने कर्नाटक मरी तमिलना मध्य उ ओके नैक्स्ट क्वेश्चन हू रोड द गीता गोविंद सो गीता गोविंद ने एवर फ्रेंड्स रचिंद आलरे मैं शिफ्ट वैज डेटा अब एनलिसा मल्ल इपू जयदेव जयदेव यह गीता गोविंदा रचिंट जरिए ओके सो इला फेमस हिस्टारिकल बुक्स हिस्टारिकल अंत मन या इंडियन हिस्ट्री तो रिटेड बुक्स एदेतो आयुक्त बुक्स अगमेंट रास्को रीसे कैंडेट सपरेट अंड अद विधि राजकीय नायक रास बुक्त सपरेट का ईजी अंदर बुक्स एंड आथर्स अभी कल ओके कलहन रचिंद हरिस्टाटल रचिंदी अंड अदे विधा मन की फेमस हिस्टारिकल बुक्स अंड अदे विधि मन को यह लेटेस्ट नावल एंटो आयुक नावल अंड एट सेम टाइम राजकीय नायक वीटन कल चलो सर कल चलव कंफ्यूज मन के अंत इक राजकीय नायक एवर फ्रेंड्स अब्दुल कलाम वस् महात्मा गांधी वस्तु अंड अदे विधि इंकेवर चपड़ी फ्रेंड्स रीसे कोई बुक्स रिज़्ड जरूरी कदम मन या प्रधान नरेंद्र मोडी सो वील ओक बुक्स अटल बिहारी वाजपेयी यानी ओके ना वाल बुक्स पोलिटल ओरएंटेड बुक्स का बट्टी वाट सपरेट कैटगरइजेसको का डेडीजी आई ओके प्रति दाने को क्वेश्चन हेल्ता है काबटेक पक्का मार्क अने वो सो अंत डीटेल कावाले मतम देन यू हाव टू हार्ड वर्क इट ओके अंड अदे विधि नैक्स्ट क्वेश्चन अंड नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी वाट लोकेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैं गत वीडियो में वे टाइगर रिजर्व गेटा भाग में सो जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड सो नेशनल पार्क अंड अद मैं वैल्ड लाइफ शांचुरी डिस्कस प्रीवियन आयुक्त वीडियो सारी चूसको विच आफ द फाइंग कंट्री वाज दोस्ट आफ् यूएन इनराइंट ईवेंट वरल इनराइंट डे ट्वेंटी ट्वेंटी सो वरल इनराइंट डे ट्वेंटी ट्वेंटी अने इवर आतिथ्यम इव जी ओके कोलंबिया जी ओके कोलंबिया ओके ट्वेंटी ट्वेंटी ओके ट्वेंटी ट्वेंटी नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ द फाइंग प्लेस इज फेमस फर् द मैन आफ् युरेयम यूरेयम मैन यूरेयम मैन अंत जादू गुड़ा फ्रेंड्स जादू जादू अट्लाको जादू अंत मैजि सो यूरेयम वाले न्यूक्लियर नीचे एनर्जी वस्तु सो आ प्रासेस अंदर मन को मैजि उठे इट इस जादू काबी दिन मैं जादू गुड़ा ईजी गुर्तुटो सो इला कोई एरिया ईजी मैं पाइंट ओके सो जादू गुड़ मन की मैन संबंधी फेमस एरिया अंड अद एक्टे जारखंड में उ फ्रेंड्स इध इंपारटे जादू गुड़ ईज़ लोकेटेड इन विच आफ द फाइंग स्टेट्स जारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक इट नाग आपशन इच्छा मल्ला जादू गुड़ अंत सर एट ना गुर्तना इधे जारखंड अं नैक्स्ट क्वेश्चन हुमायून नामा वाज रिटर्न बै हुमायून नामा अंड अद अक्बर नामा हुमायून नामा ये उठाई कदा सो हुमायून नामा रचिंद गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम
and next question who was the chief guest of the republic day celebrations of india 2020 so rendu vela irvai rendu vela irvai ganatantra dinotsa vedukalaki mukhya atithi ga vachina atvandi person evaru ante brazil yokka president brazil president aithe raavadam jarigindi usa president aithe raaledu endukante dani munde elections ki munde vachi poyindi ki mala tarata raaledu brazil raaledu saudi arabia ga raaledu brazil aithe raavadam jarigindi so mara aina evaru ఏర్ బొల్సోనారో ఏర్ బొల్సోనారో ఈయన ముప్పై ఎనిమిదవ బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ ఇది కూడా అడుతాడు ఆయన ఎన్నో ప్రెసిడెంట్ అని కూడా ఎందుకంటే మంచి నేర్చుకోండి యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ హూ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు సో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ రమేష్ పోఖ్రియాల్ రమేష్ పోఖ్రియాల్ సో ఇవన్నీ మనకు అయితే పక్కా గుర్తుండాలి రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎవరు అండ్ అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు హెల్త్ మినిస్టర్ ఎవరు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయింది ఎవరు మనకు మన యొక్క ఎవరు మన యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిపైన ఈ యొక్క టాప్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ప్రధాని అయితే మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎట్లా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి విదేశాంగ మంత్రి గురించి కూడా అడుగుతాడు అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు నిధులు కావాలి సో ఆర్థికం వచ్చేసింది కాబట్టి ఓకేనా అట్లా ఏదైతే కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి గేమ్స్ ఎట్లాగో మనకు ఒలింపిక్స్లో మంచిగా రికార్డులు తెస్తున్నారు కాబట్టి క్రీడా శాఖ మంత్రి ఎవరని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియాస్ లాంగెస్ట్ హైవే టన్నెల్ ఇస్ ద సో భారతదేశంలో అతిపడైనటువంటి హైవే సొరంగం ఏంటిది హైవే సొరంగం ఇట్ ఈస్ అటల్ టన్నెల్ ఫ్రెండ్స్ అటల్ టన్నెల్ అటల్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పేరు పైన ఒక అటల్ టన్నెల్ తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది అటల్ టన్నెల్ దీన్ని రోహతంగ్ టన్నెల్ అని కూడా అంటారు అటల్ టన్నెల్ యొక్క మరొక పేరు ఏంటిది అంటే రోహతంగ్ టన్నెల్ ఈజ్ ఏ హైవే టన్నెల్ బిల్డ్ అండర్ ద రోహతంగ్ పాస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ పిర్పంజల్ శ్రేణి పిర్పంజల్ రేంజ్ అంటే పిర్పంజల్ శ్రేణి సో క్వశ్చన్ ఇట్లా కూడా అడుతాడు అటల్ టన్నెల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేంజెస్ ఇన్ హిమాలయాస్ ఇన్ ఇండియా సో ఏ రేంజ్లో ఫ్రెండ్స్ పిర్పంజల్ శ్రేణి అంటే పిర్పంజల్ రేంజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది హిమాలయాస్లో లేహ్ మనాలి హైవేలో ఇదైతే ఉండడం జరిగింది సో ఇది ఏ హైవే పైన ఉందంటే లేహ్ మనాలి పైన ఉంది ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క అటల్ టన్నెల్ యొక్క మరో పేరు ఏంటిది అటల్ టన్నెల్ అనేది ఏ పాస్లో ఉంది ఓకేనా అటల్ టన్నెల్ అనేది కింద వాటిలో ఏ రేంజ్లో ఉంది అటల్ టన్నెల్ అనేది ఏ యొక్క పర్వత శ్రేణిలో ఉంది హిమాలయాలు ఆరావరి పర్వతాలు వింధ్యా పర్వతాలు ఏవి కావు ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక్క క్వశ్చన్ నుంచి జనరేట్ చేయగల కెపాసిటీ రైల్వేకి ఎప్పటి నుంచో ఉందన్న విషయం మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇన్ డీటెయిల్గా కాన్సెప్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకే సక్సెస్ రేట్ అని ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మేము క్లియర్గా చెప్తున్నామో మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి యూటిలైజ్ చేసుకున్నారనుకోండి సక్సెస్ అనే మీ ఎమ్మటే ఉంటుంది లేదు సార్ మాకు అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ అప్పుడే చూసుకుంటాం అన్నారనుకోండి ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు ఒక పాయింట్ చదువుకొని వెళ్ళిపోతారు ఏంటిదంటే అటల్ టన్నల్ అనేది వచ్చింది అని ఏంటిది అత్యంత పొడవైంది అంతే అక్కడ దాకా మనకు గుర్తుంటుంది అటల్ టన్నెల్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే తెలియదు ఎందుకని మనం చదవలేదు కదా అట్లా అదే మిస్టేక్ అని మీరు చేస్తున్నారు ఆ మిస్టేకే మళ్ళీ రిపీట్ చేయొద్దు ఓకేనా మహాత్మా గాంధీ ప్రెసిడెంట్ ఓవర్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏ సమావేశానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు మహాత్మా గాంధీ బెల్గోని నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఏక సమావేశం జరిగింది ఒకే ఒక సమావేశానికి మహాత్మా గాంధీ అధ్యక్షుడిగా ఉండడం జరిగింది అదో విలేజ్లో జరిగినట్టయితే నాకు ఐడియా ఉంది బెరిబెరి ఈజ్ ఏ డిసీజ్ కాస్ టు డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ సో బెరిబెరి అనేది ఈ కింది వాటిలో దేని లోపంలో వస్తుంది విటమిన్ బి వన్ ఏ అంటే ఏంటిది సి అంటే ఏంటిది డి అంటే ఏంటిది వీటి యొక్క టెక్నికల్ నేమ్స్ రావాలి ఓకేనా విటమిన్ బి వన్ ఓకే దీని యొక్క టెక్నికల్ నేమ్ థయామిన్ ఓకేనా విటమిన్ ఏ రెటినాల్ విటమిన్ సి యాస్పార్బిక్ యాసిడ్ ఓకేనా యాస్పార్బిక్ ఆమ్లం విటమిన్ డి కాల్సిఫెరాల్ ఓకేనా ఈ యొక్క నాలుగు నేమ్స్ అయితే రావాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద క్యాబినెట్ మిషన్ కేమ్ ఇన్ ద ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ కేమ్ టు ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ సో క్యాబినెట్ మిషన్ అనేది ఏ సంవత్సరం భారతదేశానికి వచ్చింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో రావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం అండ్ నెక్స్ట్ సో జీఎస్టీ అనేది భారతదేశంలో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇది గతంలోనే వచ్చింది లాస్ట్ వీడియోలోనే క్వశ్చన్ అడిగింది ఇది లాస్ట్ వీడియోలో అంటే షిఫ్ట్ వన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది జీఎస్టీ ఇజే డైరెక్ట
అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా సో రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ కల్లా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్ట్స్ ఎన్ని ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఓకేనా అవి ఏంటో కూడా మనం గతంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో మీకు ముందే ఇచ్చేసిన ఓకేనా హైకోర్టులు ఏంటి హైకోర్టులకు సంబంధించినటువంటి టోటల్ డేటా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ హూ వాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ డిమానిటైజేషన్ ఓకేనా నవంబర్ రెండు వేల పదహారులో డిమానిటైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉర్జిత్ పటేల్ మర్చిపోయే పర్సన్ ఇంత తొందరగా ఓకేనా ఎంతోమంది జీవితాలను నష్టవ్యస్తం చేసేసారు అప్పుడు వచ్చి ఓకేనా అట్లాంటి కొన్ని సంఘటనలనే లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటాయి దాంట్లో ఈ యొక్క పాయింట్స్ ఒకటి ఇస్రో క్రియేటెడ్ హిస్టరీ బై లాంచింగ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఈ కింద వాటిలో దేన్ని లాంచ్ చేయడం వల్ల హిస్టరీ అనేది క్రియేట్ చేసింది అంటే నూట నాలుగు శాటిలైట్లను ఒకేసారి లాంచ్ చేయడం జరిగింది నూట నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి నూట నాలుగు శాటిలైట్లని ఫిబ్రవరి రెండు వేల పదిహేడులో అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది ఏ పిఎస్ఎల్ వేవి నేను చెప్పిన అవసరం లేదు మీకు చాలాసార్లు చెప్పిన ఓకేనా అది పిఎస్ఎల్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ అనేది గుర్తు చేసుకోండి వెతకండి నాకు తెలుసు నేను చెప్పిన అనుకోండి మీరు ఇక్కడనే వదిలేస్తారు మీరు వెతికిన అనుకోండి ఎక్కువ పాయింట్స్ మీకు దొరుకుతాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇబ్న్ బట్టుటా హీజ్ ఏ ఫేమస్ ట్రావెలర్ హీఈ్ నైటివ్ ఆఫ్ సో ఇబ్న్ బట్టుటా అనేటటువంటి పర్సన్ యొక్క ఆయన ఏ దేశానికి అంటే ఏ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి పర్సన్ అంటే అతను మొరాకో ఓకేనా అతను మొరాకో చెందినటువంటి ప్రముఖ ట్రావెలర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దక్షిణ అమెరికాలో అతిపెద్ద దేశం ఏంటి సో దక్షిణ అమెరికాలో అతిపెద్ద దేశం బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనకు కాంటినెంటల్ వైజ్గా అంటే కండాల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నటువంటి పెద్ద దేశం ఏంది చిన్న దేశం ఏంది అండ్ అదేవిధంగా ద్వీపాలు ఏమేమి ఉన్నాయో అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఇది వరల్డ్ హిస్టరీ దాంట్లో అండ్ అదేవిధంగా ఈ కింది వాటిలో ఏది అరేబియా సముద్రంలోకి డ్రైన్ అవుతుంది అంటే అరేబియా సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఏంటిది కృష్ణ తాపీ గోదావరి మహానది ఏది ఫ్రెండ్స్ తాపీ నది నర్మదా తాపీ ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో పోతాయి అరేబియాలోకి వెళ్తాయి కృష్ణ గోదావరి మహానది బంగాళాఖాతంలోకి వెళ్తుంది ఓకే నా తూర్పుగా ప్రవహించేవి పశ్చిమంగా ప్రవహించేటటువంటి నదుల గురించి మీకు ఐడియా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యూమన్ డిసీజ్ ఇస్ కాస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా ఈ కింది వాటిలో ఏది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది టైఫాయిడ్ పోలియో మజిల్స్ హెపటైటిస్ ఏ సో ఇవేవి కాదు టైఫాయిడ్ సో టైఫాయిడ్ అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కరెక్టింగ్ ఏ విజన్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ విత్ మయోపియా సో డైరెక్ట్ ఇచ్చేసిన మయోపియా అంటే ఏంటి డైవర్జింగ్ లెన్స్ ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా మనకి కీవర్డ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి కీవర్డ్స్ బేస్ పైన మనం కరెక్టింగ్ మయోపియా మయోపియా కరెక్ట్ చేయాలంటే డైవర్జింగ్ లెన్స్ అట్లా కన్వర్జింగ్ డైవర్జింగ్ అనేవి రెండు ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిలో ఏది బ్రయోఫైటాకు చెందినటువంటి మొక్క ఓకేనా బ్రయోఫైటాకు చెందినటువంటి మొక్క ఏంటి ఫ్రెండ్స్ బ్రయోఫైటా దేవదారు మర్చంటియా 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 అనేది బ్రయోఫైటాకు చెందినటువంటి మొక్క ఈ కింది వాటిలో ఏది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనేది కాదు సన్ టెంపుల్ సూర్యదేవాలయం కరెక్టే రాణికి వావ్ ఎస్ ఇది కరెక్టే వంద రూపాయల నోట్ పైన కూడా ఉంటుంది అజెందా కేవ్స్ కరెక్టే జంతర్ మంతర్ కూడా కరెక్టే కానీ న్యూఢిల్లీలోది కాదు ఓకేనా న్యూఢిల్లీలోది కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ యొక్క వీడియోలో ఏఎస్సిఐఐ యొక్క కోడ్ ఏంటిది ఏఎస్సిఐ యొక్క కోడ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ ఇది డైరెక్ట్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ సో మనకి ఈ యొక్క షిఫ్ట్లు మొత్తం థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఈ యొక్క వీడియోకి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డేటా ఆల్రెడీ మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లింక్ నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా అడిషనల్ డేటా కావాలనుకుంటే మాత్రం మన యొక్క మెగా కోర్సును ఎన్రోల్ చేసుకోండి గ్రూప్ డి యొక్క ఫౌండేషన్ కోర్సులు మీకు కావాల్సినటువంటి టోటల్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉండడం జరిగింది ఇప్పటికే మనం ఎన్ని వీడియోలు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ లెసన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ యాక్సెస్లో ఉంది మొత్తం వీటన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీకు టోటల్ డేటా ఫినిష్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు ఎగ్జామ్కి అయితే రెడీగా ఉండిపోతారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి ఒక టైంలో దీన్ని మొత్తాన్ని ఫినిష్ చేసేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ వీడియోస్ అడిషనల్